നമസ്കാരം യോഗ കഫേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ കഫേ മെനു യോഗയാണ് അതിൽ ആസനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ഥിരം സുഖം ആസനം എന്നാണ് ആസനങ്ങളുടെ നിർവചനം അതായത് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഒരേ പോസിൽ നിലകൊള്ളാൻ സാധിച്ചാൽ അതിനെയാണ് ആസനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രയാസമാണല്ലേ പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കതിന് സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് പെർഫെക്ഷൻ അല്ല വേണ്ടത് നിത്യേനയുള്ള പരിശീലനമാണ് അത്യാവശ്യം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നാല് പോസിലാണ് സാധാരണ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യും നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യും കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് ചെയ്യും മലർന്ന് കിടന്ന് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വരാം യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആസനങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ആസനങ്ങൾ നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സൂക്ഷ്മ വ്യായാമങ്ങൾ പരിശീലിക്കണം അതും നമ്മൾ നാല് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ചെങ്കിലും പരിശീലിക്കുക എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യണം എന്നില്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് സൂക്ഷ്മ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആസനങ്ങളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഓരോ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാം അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സുഖാസനം സുഖാസനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പോസിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുഖാസനം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ എങ്കിലും നട്ടല് നിവർന്ന് സുഖമായിട്ട് കുറച്ച് ഏറെ സമയം നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് സുഖാസനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ജാനുശിരാസനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസനമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെഡ് ടു നീ ഫോർവേഡ് ബെൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജാനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽമുട്ട് ശിരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തല അപ്പം തല കൊണ്ടുവന്ന് കാൽമുട്ടിൽ മുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആസനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആസനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ളവർ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മുട്ടുവേദന ഉള്ളവർ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈ ആസനം ചെയ്യാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജാനുശിരാസനം പരിശീലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വലത് സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം വലത്തേക്കാലിൻ്റെ മുട്ട് മടക്കി പാദം തൈസിനരികിലായിട്ട് വയ്ക്കുക കാലിങ്ങനെ കയറി പോണ്ട ജസ്റ്റ് തൈസിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി ചെറുതായി ബെൻഡ് ചെയ്ത് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് കൈകൾ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവന്ന് നെറ്റി മുട്ടിൽ മുട്ടിക്കുകയും കൈകൾ കാലിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നിവർന്നു വരുന്നു അടുത്ത കാല് ചെയ്യാം ശ്വാസം 
ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി പുറകിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് നെറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിൽ മുട്ടിക്കുന്നു കൈകൾ കാലിൽ പിടിക്കുന്നു ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം നമ്മുടെ വയറ് പ്രസാവുന്നു പിന്നെ ചെസ്റ്റ് പ്രസാവുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റി മുട്ടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഈ നിലയിൽ നെറ്റി മുട്ടിൽ മുട്ടിക്കുന്ന ആ നിലയിൽ കുറച്ച് സമയം ഒരേ നിലയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് പരിശീലിക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈ കാലിൽ മു കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പതിയെ പതിയെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചാൽ മതി നെറ്റി മുട്ടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പതിയെ മുട്ടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ട് ചെറുതായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് കൈകൾ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് മൂക്കിങ്ങനെ മൂക്കോ നെറ്റിയോ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പതിയെ നിവർത്തി കൊടുക്കുക കാല് അപ്പോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പല ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാല് നമുക്ക് നെറ്റി തറയിലും മുട്ടിൽ മുട്ടിക്കാനും പറ്റും കൈ ടച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ജാനുശിരാസനം പരിശീലനം നമ്മൾ ആസനാസ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ പോസ് കൂടെ ചെയ്യണം അതായത് റിവേഴ്സ് ബെൻഡിങ്ങും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജാനുശിരാസനത്തിൻ്റെ കൗണ്ടർ പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യാസനം സുപ്തവജ്രാസനം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും കേട്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെടണ്ട ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്ത് 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 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് തൽക്കാലം പരിശീലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ബെൻഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജാനുശിരാസനം പരിശീലിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്ട്രെങ്തനിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഷോൾഡേഴ്സ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പൈൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തൈ മസിൽസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴുത്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്ഡമിനൽ മസിൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ആകുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സ്റ്റിമുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തുടയിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം ലിവർ പാൻക്രിയാസ് കിഡ്നി യൂട്രസ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതിന് സ്റ്റിമുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയും നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി ലെവൽ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് 
ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്ട്രെയിൻ എടുക്കാതെ സ്ഥിരമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് എഴുതി അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച